ஹலோ படிஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் பிளாக் பைக்கர் டிஎன் செவன்டி எயிட் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பைக்கோட ரிவ்யூ தான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து ஒரு ரைடு வீடியோ தான் போடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன் பட் ரைடு வந்து பொங்கல் லீவில் தான் போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பைக்கை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி நம்ம பைக்கை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ தான் பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஆரியில் வந்து ஏதோ ஒரு பைக் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னோடய ட்ரீமே பட் வந்து இப்போதைக்கு வேணாம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த ஹோண்டா எக்ஸ்பிளேட் எடுத்தது பைக் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பாதி மனசு அரை மனசாக தான் எடுத்தேன் பட் எடுத்து ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதாவது எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது ஓகே இந்த பைக்கோட ஒரு ரிவ்யூ வந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பைக்கோட ஃப்யூச்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னோட ல ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு எல்லாமே நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைக் பைக்குக்கு முக்கியமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின் தான் நம்ம அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒன் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் சிசி இன்ஜின் இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பிஹெச்பி அதாவது வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பிஹெச்பி வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க வண்டியோட டார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ வர்ற வண்டி எல்லாமே பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க பட் இதில் வந்து கார்பரேட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் வந்து ஃபோண்டா அதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அடுத்து வந்து இதோட டிஸ்க் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல் டிஸ்க் பிரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடில் கட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த பெட்டல் ஷேப் கட் டிஸ்க் பிரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எவ்வளோ சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பிரேக்கோட சைஸ் வந்து 276 செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் சைஸில் வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெட்டல் டிஸ்க் பிரேக்கோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து ஹீட் ஆகாது டிஸ்க்கு வந்து ஹீட் ஆகாது டிஸ்க்கு பேட் அதிகமாக சீக்கிரம் வந்து ஹீட் ஆகி அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியது வராது பிரேக்கிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நார்மல் டிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்கும் அந்த டிஸ்கோட வந்து பெட்டல் டிஸ்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்போவுமே வந்து நல்லாயிருக்கும் வண்டியோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கேஜி வரும் ஹைட்டு வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் வந்து வரும் வீல் பேஸ் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் எம்எம்மில் வருது க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம்மில் வருது க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நான் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை 
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட லென்த் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் எம்எம் வண்டி கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்குது பார்க்குறக்கு லுக்காகவே இருக்குது பில்லியனோட வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ரை கம்ஃபர்டபுளாக ரைட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க சீட்டோட பின்னாடி பில்லியன் சீட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் ப்ராடாக தான் இருக்குது அடுத்து இந்த பைக்கோட ஹைலைட்டே என்னென்னா இதோட ரோபோ ஃபேஸ் தான் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தா ரோபோ டைப்லேயே இருக்கும் இது ஃபுல்லாக வந்து எல்இடி லைட்ஸ் தான் இந்த அடுத்து இந்த பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி சொல்லணுன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் நல்லாவே இருக்குது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது இது வரைக்கும் நான் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணதில்லை பட் இது வரைக்கும் சின்ன சின்ன ஸ்பீடு பிரேக்கர்ஸ் சின்ன சின்ன அந்த குழி அந்த மாதிரி இதில் போயிருக்கேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக வந்து பேக் பெயின் இந்த மாதிரி தெரியறதில்ல நல்லாவே இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் பவர் வந்து எனக்கு இந்த வண்டியில் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எப்செட்டு இந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்ட்லிங் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது சிட்டி ட்ரைவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது டக்கு டக்குன்னு கட்டடிச்சு போகிறதுக்கு சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அடுத்து எனக்கு இந்த பைக்கில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம்னா இந்த சைலன்சர் தான் சைலன்சர் பார்த்திங்கன்னா டியூவல் மஃப்ளரோடு வருது செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறக்கே ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக் கொடுக்குது அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த பைக்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று சொல்லணும் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு குவாட் மிஷின் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கில் சுவிட்ச் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் பட் அந்த கில் சுவிட்ச் வந்து கொடுக்காம விட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்மளே போடலாம் பட் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா ஆல்ட்ரு பண்ணுறது பிடிக்காது ஸோ அதனால் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து ஹசார்ட் சுவிட்ச் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு இண்டிகேட்டர் லைட்ஸுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து எரியும் நாங்கள் காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக டே டைமுங்கிறங்காட்டி தெரியுமான்னு தெரில நாலுமே க்ளோ ஆகும் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நைட் டைம் ரைடிங்கில் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்ட்ரோல் வந்து ஃபுல்லாகவே டிஜிட்டலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டேக்கோமீட்டர் ஆர்பிஎம் இதில் ஷோ பண்ணும் அடுத்தது இதில் எனக்கு இன்னொன்று ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் நம்ம என்ன கியரில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது இது ஸ்பீடோ மீட்டர் ஃபியூல் கேஜு அடுத்தது ட்ரிப் மீட்ரு இருக்கும் இங்கே ட்ரிப் மீட்ரு டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸு இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக கொடுத்துட்டாங்க பட் வந்து ஓகே பட் பெருசாக மோசம் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல டெயிலில் வந்து பைக்கோட லெஃப்ட் சைட் டெயில் பார்ட்டில் வந்து ஒரு கீ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வந்து சீட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சும்மா உங்களோட சின்ன சின்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு பைக்குக்கு முக்கியமே வந்து பெட்ரோல் டேங்க் தான் இது எவ்வளோ பெ பெட்ரோல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து டுவெல் லிட்ரு பெட்ரோல் கெப்பா டேங்க் கெப்பாசிட்டி மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அரௌண்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதாவது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணும் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூவெல்லாம் கிடைக்கிது இதே நீங்கள் கொஞ்சம் க்ரூஸ் பண்ணி எயிட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட்லாம் போகும்போது 
நல்லாவே மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சு தான் கிடைக்கும் மைலேஜ் இது வந்து ஏன் எக்ஸ்பிளேன் பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடு எஜ்ஜுமே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடம் வண்டி அதே மாதிரி இந்த இது பார்த்திங்கனாலும் இந்த இடம் அப்படியே கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்பிளேன் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பைக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பைக் கொஞ்சம் அழுக்காக தான் இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க நேற்று தான் க்ளீன் பண்ணேன் இருந்தாலும் எவ்வளோ தொடச்சாலும் மண் வந்துடுது வாட் டு டூ பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து பைக்கில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இன்ஜினோட சவுண்டு தான் இன்ஜின் சவுண்டுன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு சைலண்ட்டாக அப்படியே ஒரு செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் அந்த ஸ்பீடில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாகவே இன்ஜின் நாய்ஸே கேட்காது வண்டி ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கான்னு நம்மளுக்கே ஒரு டவுட் ஆயிரும் அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அதாவது ஒரு சிட்டி ரைடிங்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன டிராஃபிக்கில் நிறைய டிராஃபிக் இருக்கும்போது நம்ம பூந்து 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 போகிறதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்குது அதேமாதிரி லாங் ரைட்ஸுக்கும் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது லாங் ரைடுன்னு பார்த்தா நான் வந்து எனக்கு இங்கேருந்து கொடைக்கானல் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அது மட்டும்தான் போயிருக்கேன் பைக் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொடைக்கானல் போயிட்டு வந்தப்போ அப்படி தான் பெருசாக ஒரு அரௌண்டு அப் அண்ட் டவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தது எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய இதாக தெரில பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுருப்பேன் இங்கேருந்து ஒரு செவன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டு வரும்போதே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த ஷோல்டர்லாம் பெயின் ஆகும் பேக் பெயின் ஆகும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து எனக்கு அந்த அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக நான் அந்த பல்சரை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்ததே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பெயின் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பல்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது பட் மற்றபடி அதை வந்து குறை சொல்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட சீட்டிங் பொசிஷன் ஹேண்ட்லிங் பொசிஷன்லாம் வந்து பேக் பெயின் வருது ஓகே படிஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட அடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் அப்டேட்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அடுத்த ரைட்ஸ்லாம் வந்து பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இப்போவே சொல்லணும் வாய் வருது பட் அதை நம்ம போகும்போது ரிவீல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரைடு எப்படா போவோம் அப்படின்னு போவோம் நெக்ஸ்ட் ரைட் போகிறப்ப அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்